Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Тарам, парам, 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 на то на утро. Вот именно эту песню я только что первого услышал от наших гостей. У нас уже сложилась хорошая, добрая пятничная традиция. Мы встречаемся с неизменными ведущими в новом Реборн проекте Планшет. Итак, ребят, две программы позади. Вам доброе утро, во-первых. Доброе, доброе утро. утро. Мы уже просто чекаем, чекаем третий раз поспель. Что вы нам что-то принесете? Там, ну, будет солоденько, будет чай, кафе. Как-то в гости с пустыми а руками не ходят обычно. А вы все с песню принесли. Кто ходит в утро, поступ... по утрам, тот поступает в мудро. Я сам себе принес песню. <laughs> Знаешь, как в анекдоте, Люба, что ты мне приготовила сегодня на вечерю? Песню. Песню, да? <laughs> Я на два дня приготовила. Ладно, у нас на самом деле у самих есть чем поделиться, особенно с нашими телезрителями. Телефон студии 200 13 46 24. Вы можете позвонить из, во-первых, А, задать вопрос этим прекрасным двум молодым ведущим, Б, поучаствовать в розыгрыше нашей рубрики «Говорят да. дети». Э, вопрос, я неправильно сказал, что вопрос Вопрос, тоже. вопрос да, легкий. легкий. Мы даже готовы вам подсказать. Самое главное – дозвониться. И, в общем, все у вас получится. Будет билет на двоих в кукольный театр и прекрасное время припровождения в эти выходные. Ну а что доброе або не доброе вышло у наших коллег, у авторов и ведущих программы «Планшет» Никита Сердюкова и Даши Купличенко. Мы забыли их представить. Как мы не знаем, ну, да. как традиции должны ну, соблюдаться. Во-первых, у нас есть традиция сегодняшнего утра. По традиции сегодняшнего утра mm -hmm. все началось наше утро с того, что к нам позвонил Дмитрий Иванов. Есть такой известный певец в городе Запорожье. Я с самого утра сказал, mm -hmm. что... Это тот человек, который не, жда... не нуждается в представлении. Эта парочка также уже не нуждается в представлении. Две программы за плечами. Новых две программы. Новых. Поэтому, что будет... И третья попыра, да? Поэтому что будет в третьей, ваша просто обязанность нам сейчас, и даже не то, что нам, телезрителям рассказать. Чего ожидать в новой? Завтра будет программа выходить. Напомните телезрителям, во сколько? 14.30. 14.30. Чего ожидать в третьем выпуске планшета? Как всегда, только положительных ну, как эмоций вас, это как нас. Да. Мы решили в этот раз сделать темой окружающую среду. Угу. Вот, не что они нужно заботиться. Нет, нет. нет угу. они среду. нужно заботиться, ее нужно уважать. Мы решили поднять эту тему, но, конечно, ее обыграть как-то прикольно. Угу. Что из этого получилось, то есть как мы ее подаем, угу. мы можем сегодня представить видеозапись. А, то есть, в принципе, все-таки вы пришли не с пустыми руками. Не с пустыми руками, кстати. Не с пустыми руками, да. давайте оправдали себя. Mm -hmm. Давайте же тогда внимание на экран, все телезрители, посмотрим, чего же ждать именно в этой прикольной окружающей среде. <свят> Опа, иди сюда, иди сюда, иди, 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 иди. Ну, 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 давай, давай. Всем привет. Всем привет! В эфире программа «Планшеты» в студии Никита Сердюков и Даша Купличенко. Мы подумали, давненько мы не говорили о нашей родной окружающей среде. Да. Ну и как-то в студии давненько пора убрать. Поэтому сегодняшний выпуск мы посвятим именно этой теме. Все 45 минут да. окружающая среда. Поехали! Поехали, поехали, давайте! Впереди столько всего крутого. Мы расскажем о современных увлечениях молодежи. В правилах поведения и правописания дадим советы, которые стопудово облегчат вашу жизнь. А еще мы подготовили уникальные видеоролики и даже музыкальный клип. Тебе понравится. Ну классно же. Да. Клевый город. Люди в своей основной массе обращаются с вещами как-то неаккуратно. Я подумал об этом. Ты сейчас что имеешь в виду? Вещь поистрепалась, и они ее выбрасывают. Ну, вообще, как неэкономно все. Ну, Мусора Никита, полно. я думаю, что, кстати, многие телезрители со мной согласятся, что если вещь поистрепалась и больше не может быть использована, ее нужно выкинуть. Я тебе говорю не только об одежде. Я тебе говорю о каких-нибудь бытовых предметах. Вот, да, поистрепалась, но можно же сделать из него чего-то прикольное такое, буквально шедевр. Стоит только посмотреть и научиться. Слушай, кстати, да. Давай покажем нашим телезрителям, что можно сделать, в принципе, из совершенно ненужных вещей. Как они могут пригодиться в жизни. Именно. О чем я и говорю. Мы продолжаем наши опыты в нашей секретной подземной лаборатории. В нашей рубрике вы узнаете много интересного. Например, как смастерить очень полезные вещи из, казалось бы, совершенно ненужных. Как развлечь друзей на вечеринке и при этом еще и денег заработать. А еще мы проведем в этой лаборатории самые неожиданные эксперименты. Итак, планщит в действии. Профессор, а если вы такой умный, может быть, вы придумаете, как мне развлечь э, друзей на вечеринке? А то у меня завтра гулянка, и я хочу что-нибудь придумать. Самый простой способ. Тар -дан -дан -дан. Нет, бутылка здесь. Не главную роль играет. У тебя есть денежка, купюра. Mm -hmm. 
ставим бутылку вот так. А теперь вытащу купюру так, чтобы бутылка не упала. Надо резко дернуть. Пробуй все что угодно. А, мимо. Еще. Ну, ты почти догадалась. Не уронила. Вуаля, молодец. Но есть еще один способ. Он попроще, но шумный. Смотри, ставим бутылку, желательно на самую ровную поверхность. Вот. Делаем вот так вот. Ровненько. Отдай. Вот таким нехитрым способом можно развлечь друзей на вечеринке и денежку заработать. Просто словами классика Леся Подрувянського. Цікаві досліди відтепер роблять Нікіта Сердюков та Даша Купліченко у своїй рубриці. Може і назвою змінимо, да? Не лайфхак, а цікаві досліди. Так і не лайфхак, а планщик. Це планщик. Планщик, що раз. Забирає. Помниш, відро, шланг, от ми розказували, що можна зробити. Це оно. А ми просто об этом. Добре живе молодіжна редакція. Двадцятка є. Анну просто привлекла двадцяти гривневою купюра. Іменно за нього не бачила. Іменно за нього вона хотіла продати ідею, вернее, названня нової рубрики. Вот в чем дело, скорее всего. Її вже нєт. Так. Двадцятки нєт? Да. Це був реквізит, правда? Бутафорська двадцятка. Ми вже знімаємо. Вам її видали і забрали. Видали і забрали. Тому ви знаходитесь Поэтому вы находитесь в каком-то подвале, в принципе, из него вас только выпускают в гости к нам на эфир. Я так понимаю, скорее всего. Мы загонять назад. Кстати, у нас, так же, как в вашей программе, есть рубрика, посвященная кино. Я знаю, что вы тестите на вкус в каждый фильм, который выходит в наших да. кинотеатрах. А у нас есть другой подход. У нас есть трейлер, давайте вместе с вами его посмотрим. Но перед тем, как мы будем смотреть трейлер этого фильма, хочу сказать всем нашим телезрителям. Если вдруг вы забыли телефон студии 213 46 24, у нас, кстати, есть что? Есть билет в кинотеатр Довженко. Мы готовы его разыграть. Мы готовы разыграть. Ну, достать мне такие вещи. Сам спитал, сам ведь повисал. На двух усим, дурачи, цей квиток. За четверых, кстати. Я спросил и ответил, да, только что. Молодец. А билет на двоих, кстати. И можно выкористовывать на будь-який сеанс и в будь-який день до наступной середы. И, кстати, ребята были на кинопремьере. Об этом будут говорить в новом выпуске планшета. Давайте же посмотрим трейлер этого фильма. А вы пока что придумайте вопрос нашему телезрителю, за который мы отдадим пригласители на двоих. Договорились? Уже на тему тижни в кинотеатре имени Дуженко. Можно подивитися премьеру фильму «Х машин». А чи є там на что подивитися, зараз дізнаємось. Прям ух. 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 Прям Классно. вспомнился вчерашний вечер. Даже да. Никита вчера как раз худыла на этот фильм. Вам сподобалось? Да. Неплохо. Да, неплохо. Ну, я так думаю, что более детально можно будет узнать о ваших да, впечатлениях конечно. в рубрике в программе «Планшет». И впечатления, да. и анализ, и более подробная информация. Как бы все угу. И, власно, насколько этот фильм сподобался тем, кто сходил на премьеру. Да. У нас є номер студії 213 46 24. Нагадую, що якщо ви хочете потрапити на цей або будь-який інший фільм в кінотеатрі імені Довженко, вам доведеться відповісти на одне нескладне питання. У нас, кстати, є вже дозвонившися телезрітель. Тоді отримаєте квиток на двох осіб, який можна буде використати на будь-який сеанс до середи. І так, хто ж к нам дозвонився? Алло, доброе утро. Доброе утро. Як вас зовут? Інна. Инна. Инна, Инна, у нас сегодня в гостях ведущие программы «Планшет» Даша и Никита. Они подготовили коварный, но очень простой вопрос, как раз связанный именно с лентой, о которой идет речь. Если вы на него зададите правильный ответ, мы с удовольствием вам подарим пригласители на двоих. Итак, Даша и Никита, какой вопрос? Давай про актера. Да. А, актер, который играл, ученого, который выиграл и попал в этот особняк. Где этот актер еще снимался? Вы могли видеть этого актера сейчас в трейлере. Да, да это он, в он блондин, тот, который не бородатый. Уже не бородатый блондин. Да. Подсказка, он снимался в очень известном фильме К... о детской книге. О детской книге, книге да. Бестселлер детских книжок. Хватит, уже много подсказок. Хватит. Хватит. Вот же, Инна, есть у вас версия, в каком еще известном детском фильме снимался тот актер? А вы знаете, в какой даже части может быть? В Гарри Поттере. В Гарри Поттере. А какая часть именно Гарри Поттера, в какой части он снимался, ты усложнил так на всякий ага. случай. И потом кого он еще играл? 
Это уже ответ на попкорн, говорит режиссер. Если вы ответите на этот вопрос, он вам подарит еще и попкорн. Ладно, это был седьмой Гарри Поттер, ребята, на самом деле... Инна, ну, враховуючи те, что Никита вам подказывал, вдвох пойдете. Там как раз квиток на двох, одна половинка Инни, другая Никита. Еще раз подожди. Поздравляем хороших выходных вам. Вы дали правильный ответ. Надеюсь, что те примеры, которые будут в кинотеатре Давженко, вы выберете что-то для себя по душе, ну а трейлер, который предоставил нам кинотеатр Довженко, в принципе, оставил нормальное впечатление, можно будет сходить на эту премьеру. До речи, протягом наступного тижня мы еще будем рассказывать про те, какие интересные новые фильмы в Довженко от теперь можно посмотреть, тоже лишиться разом с нами и всегда иметь возможность обеспечить себе прекрасный вечер или выходные. Что до Инны, то не кладите трубку, наш режиссер пояснит, каким чином можете забрать свой подарок уже сегодня. Ну, а наша программа продолжается, и ныне мы должны напомнить все ж таки, когда завтра дивитесь по три години ваш премьерный третий выпуск. Хором. 14.30. Премьерный показ, повтор да. понедельник 15.15 на телеканале ТВ5. Да, и повтор если кто-то не знает. В пятницу 00.30. Это ночь с четверга на пятницу. Отлично, ну, будем смотреть все наши редакции ваш третий премьерный показ. В любом случае, ждем вас всегда в гости, не с пустыми руками, поэтому встретимся с вами уже, уже ближайшую предпремьеру в следующую пятницу. Всем Обязатель... вам хорошего утра, всем нашим телезрителям самое время, наверное, сделать музыкальную паузу. А то. Пос... И нагадаем, да. что сегодня у нас были Даша Купляченко, Таня Никита Сердюков, авторы и ведущие программы «Планшет».